Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Assalamu alaikum. Apra shobai kemon achen? Asha kori bhalo. Ami o Allahor rahmate bhalo achi. Welcome back to my channel. Onek din por abar o ekta blog niye chole aslam. Asha kori apnader kache bhalo lagbe. To dekhte thakun. Ajke amake bahire jete hobe. Doctor er appointment ache. Ei jonne ami taratari kore ruksar ke nashta khawanor pore ami o nashta ta shesh kore niyechi. এই তো এখন আমরা রেডি হয়ে নিচে চলে আসলাম বাসের জন্য ওয়েট করতেছি যেহেতু আমার হাজবেন্ডের সকালবেলা অফিস ছিল তাই ও যেতে পারেনি এজন্য আমি রুকসারকে নিয়ে যাচ্ছি ডাক্তারের কাছে কেন যাব এটাই তো আপনাদের কাছে এখনো বলা হয়নি রুকসারের কিছু ভ্যাকসিন দেওয়ার বাকি ছিল অ্যাপয়েন্টমেন্টটা মূলত ভ্যাকসিনের জন্যই বাংলাদেশের সব ভ্যাকসিন দেওয়া শেষ কিন্তু ইতালিতে আসার পর বাচ্চাদেরকে ওরা কিছু নতুন ভ্যাকসিন দেয় ইতালিয়ান ভ্যাকসিনগুলা দিতে হলে বাংলাদেশের ভ্যাকসিন কার্ডটা প্রয়োজন হয় কার্ডটা প্রথমে ট্রান্সলেট করতে হয় তারপর ওরা দেখে কোনটা বাকি আছে আর কোনটা দেওয়া হয়েছে তারপর ওরা বুঝে শুনে ভ্যাকসিনটা দেয় আর এই জন্যই একটু লেট হয়ে গেছে ট্রান্সলেট করার জন্য অফিসে ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে আমরা অলরেডি বাসে উঠে গেছি আর হসপিটালের কাছাকাছি প্রায় চলে আসছি বাস থেকে নামার পর একটুখানি রাস্তা হাঁটতে হয় এই তো আমরা হসপিটালে চলে আসছি আর আমরা একটু আগে আগে চলে আসছি আগে আগে বলতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল এগারোটা তিরিশে আমরা পনেরো মিনিট আগে চলে আসছি আর একটু আগে আগে আসাই ভালো যে কোনো কাজে রোগ স্যারকে ভ্যাকসিন দেওয়া শেষ আর হসপিটালে আমি ভিডিও করতে পারিনি রোগ স্যার অনেক কান্নাকাটি করতেছিল যাই হোক অলরেডি আমরা বাসার কাছাকাছি চলে আসছি বাসার কাছাকাছি কাছাকাছি বলতে বাসার নিচে একটা সুপার মার্কেট ছিল ওখান থেকে কিছু অল্প স্বল্প বাজার নিলাম তারপর এখন আমরা বাসায় চলে আসছি বাসায় এসে প্রথমে আমি রোগ স্যারকে গোসল করিয়ে দিয়েছি তারপর আমিও গোসল করে নিয়েছি বাইরে থেকে আসার পর যতটা সম্ভব আগে আমরা গোসলটা করে নিই এখন যেহেতু করোনা ভাইরাসের কারণে বাইরের পরিস্থিতি খারাপ এই জন্য যতটা সম্ভব বাইরে থেকে আসার পর বাসায় এসে যতটা সম্ভব পরিষ্কার হয়ে নেই আমি কিন্তু গোসল করার আগে বাজারগুলো গুছিয়ে রেখেছিলাম যেহেতু মার্কেটটা আমার বাসার নিচে ছিল এই জন্য বাজারগুলো কেনে করতে আমার অনেক সুবিধা হয়েছে তারপর আমি সবগুলো বাজার ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়েছি আমি যেটা করেছি সবগুলো বাজারকে গরম পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি আর সবজি আর ফ্রুটসগুলো আমি ভিনেগার আর গরম পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি এতে করে জীবাণু আর থাকে না বাইর থেকে বাজার আনার পর সব সময় আমি এই কাজটা করে থাকি তারপর আমি রান্নার প্রিপারেশন নিতেছি এখানে আমি সবজি কেটে নিয়েছি আজকে সবজি রান্না করব টমেটোর চাটনি আর গতকালের চিকেন ছিল চিকেন রান্না করা ছিল আজকে সব সিম্পল খাবার দাবার আজকে দুইটা আইটেম রান্না করেছি যেহেতু বাইর থেকে আসছে শরীরও অনেক টায়ার্ড লাগতেছে এখানে আমি সবজি রান্না করার জন্য প্রথমে মশলাটা কষিয়ে নিতেছি কষা মশলাটা কষানো হয়ে গিয়েছে এখন আমি সবজিগুলো ডেলে দিব এ তো এখন একটু নেড়ে দিব সবগুলো একসাথে মিক্স করে নেব এখন আমি ডাকনাটা দিয়ে দিব সবজিগুলো ভালোভাবে সিদ্ধ হওয়ার জন্য এখন আমি ক্যাপসিকাম আর টমেটোটা অ্যাড করে দিয়েছি টমেটো আর ক্যাপসিকাম আমি একটু পরে দিয়েছি কারণ এগুলো একটু তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায় আবারও একটু ভালো করে সবগুলো মিক্স করে নিলাম তারপর এখানে আমি কিছু ডাল দিয়ে দিলাম আমি সবজিটা এভাবে রান্না করি এভাবে রান্না করলে অনেক মজা হয় 
আপনারাও এভাবে ট্রাই করতে পারেন এ তো আমার সবজিটা প্রায় হয়ে গিয়েছে এখন আমি কাঁচা মরিচ আর ধনিয়া পাতা অ্যাড করে দিয়েছি তারপর এখানে আমি টমেটোর চাটনি বানানোর জন্য টমেটোগুলোকে ভালোভাবে ধুয়ে তারপর কেটে একটা প্যানের মধ্যে হালকা সরিষার তেল দিয়ে টমেটোগুলোকে টেলে নিব এভাবে আপনারা ট্রাই করতে পারেন এভাবে চাটনিটা টমেটোর চাটনিটা অনেক মজা হয় তারপর এখানে টমেটো চাটনিটা বানানোর জন্য আমি এখানে পেঁয়াজ ধনিয়া পাতা শুকনো মরিচ আর স্বাদ মতো লবণ নিয়েছি পেঁয়াজটা আমি প্যানের মধ্যে হালকা একটু ভেজে নিয়েছি এই তো আমার চাটনিটা রেডি হয়ে গেল আমার ব্লগটা আজকে এখানেই শেষ করলাম আল্লাহ হাফেজ